ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവൽ ഡെസ്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എറണാകുളം പള്ളൂരുത്തിയിലുള്ള ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രീഡേഴ്സുകൾക്കിടയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രീഡ് ഗപ്പികളെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് എഫ് വൺ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മീനുകളെയാണ് ഗപ്പികളെയാണ് ബ്രീഡേഴ്സിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരിചരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബ്രീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബഷീർ ഭായിയോട് തന്നെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നര നാല് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് നാലര വർഷം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്താണ് നമ്മള് ആദ്യമൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇതായിരുന്ന് പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ ഓരോ ബ്രീഡല്ല പല ബ്രീഡുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വിറ്റിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാന് പൊതുവെ ഈ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ അവിടുത്തെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഇത് കാണാനായത് വെറൈറ്റി ഗപ്പീസ് അവർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗപ്പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത് അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകവും ഒരു ഇതും തോന്നി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കത്തുള്ളൂ ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം വളരെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാങ്കി ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഏതൊരാൾക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പൈസ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് മാക്സിമം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കും ആണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് കെയറിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഗപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കെയറിങ് ആണ് ചൂടും ചൂടും തണുപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുങ്ങളുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിലനിർത്തണം അത് താപനില വെള്ളത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം കാരണം കൂടുതൽ തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും ഫിഷസിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ചൂട് കൂടുമ്പോഴും അല്ലെ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുക നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കക്ക കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കിഴി കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നീറ്റ് കക്ക നീറ്റ് കക്ക നീറ്റാത്ത കക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റി ഇതാക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ചൂടിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ മേലെ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാക്സിമം ഇത് പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ചൂടാകാൻ പാ ആകാതെ സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം കൂടുതൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചത്തുവാൻ സാധ്യതയാണ് എത്ര തരം വെറൈറ്റികളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഏത് തരം എന്റെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ പോകുന്നത് സാന്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രീഡാണ് ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയ സ്ട്രെയിനുകൾ കുറെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് കാരണം ഈ സാധനത്തിനാണ് സാന്റേക്ക് ബിഗ് ഗിയർ വൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആള് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ ഗപ്പികളുടെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെയാണ് നല്ല വെള്ളം നല്ല വാട്ടർ പ്യൂരിറ്റി അതിന് എപ്പോഴും പി എച്ച് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏഴ് ആ രീതിയിലുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിനുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് എപ്പോഴും ലോക്കൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അർട്ടീമ പോലുള്ള ലൈഫ് ഫുഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈറലിന പിന്നെ പ്രിൻസ് വാൻ അതുപോലുള്ള പൗഡറുകൾ ആ മൊയിന അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷസിന് ഹെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാവും
ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും അഴുക്ക് മാത്രം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഗപ്പികളുടെ ടാങ്കുകളില് ആൽഗ വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബോർവെൽ വെള്ളമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബോർവെൽ വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശത്തില് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആൽഗ ആയി തീരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്താണ് ഈ ഫിഷസിനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ആൽഗയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ലൈഫ് ഫുഡും കൂടി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഗ്രോത്തും ഈ കളറും വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫാമില് ഏത് തരത്തിലുള്ള ടാങ്കുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൈസ കുറഞ്ഞ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ടാങ്കുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മീനുകൾ വരുന്ന ബോക്സുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സുകളാണ് വരുന്നത് രണ്ടടി ഒന്നരടി സ്ക്വയറിലുള്ള ബോക്സുകൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ തർപ്പോളിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്ക്വയറായി മടക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ മെഷ് കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളിൽ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ കാരണം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് കാരണം എന്ത് ചൂടാണെങ്കിലും തണുപ്പാണെങ്കിലും ആ വെള്ളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിന് പറ്റും ബാധിക്കില്ല അതെ അതെ അത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആണ്പൈസ മുടങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് മിഠായിയുടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലകൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കേബിൾ ടൈയോ അല്ലെ കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതൊരു ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം താഴത്തെ പോർഷൻ താഴത്തെ പോർഷൻ മാത്രം വല കൊണ്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കേബിൾ ടൈയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിയോ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ സൈസിന് അതിന് ഇട്ടിട്ട് ബ്രീഡ് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കാരണം മറ്റുള്ള ബ്രീഡിംഗ് കേജിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഈ സംഭവം തന്നെ പ്രസവിക്കും നേരെ താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇല്ല താഴെ സൈഡിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല അപ്പൊ ഇത് താഴെ കൂടി തന്നെ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും ഇത് കഴിക്കാനും വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് എത്ര വെറൈറ്റി ഗപ്പികളിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം വെറൈറ്റി ഗപ്പീസ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ സാൻഡ പിന്നെ പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് റിബൺ ഉണ്ട് നോർമൽ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിനം റെഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിബൺ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻ്റഡ് ടൈഗർ ഉണ്ട് യെല്ലോ പിന്നെ ആൽബിനോ റെഡ് ബ്ലൂ ഇയർ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണത് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഇയർ ആയിട്ട് ബിഗ് ഇയർ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഡ്രാഗൺ അതും പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് റിബൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്നേ സ്കിൻ ബ്ലൂ അതും വേറെ ആദ്യം അധികം സ്പ്രെഡ് ആകാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ലെമൺ യെല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തായ്വാൻ സൂപ്പർ ബ്ലൂ എച്ച് ബി ബ്ലൂ റിബൺ ഉണ്ട് റിബൺ ഇല്ലാത്തതുണ്ട് പിന്നെയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ റിബൺ ഉണ്ട് റിബൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടഡ് തന്നെയാണ് ഒന്നും ലോക്കൽ ഫിഷസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടഡ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രീഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആറായിരം മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള റേഞ്ചിലാണ് സാധനം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്ന് ബ
എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കാരണമാണ് അതൊരു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള വേറെയുള്ള ബ്രീഡർമാരിനേക്കാളും റൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റും വളരെ ഇത് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഗപ്പികളുടെ ഫീഡിങ് രീതി എങ്ങനെയാണ് എത്ര ടൈം അതായത് ഒരു ദിവസം എത്ര ടൈം അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അത് ശരിക്ക് ഈ പാരന്റിന് നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രം രണ്ട് നേരം കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം അതിൻ്റെ ബേബീസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അതിന് നമ്മൾ ഫീഡിങ് കൊടുക്കണം കാരണം അതിന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് നേരവും പാരന്റിന് രണ്ട് നേരം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പാരന്റ് മറ്റ് ഏത് ഫിഷിനാണെങ്കിലും പാരന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓവർ ഫീഡിങ് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഓവർ ഫീഡിങ് വെള്ളം ചീത്താകാനും പിന്നെ അതിന് ബോൾ രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഫീഡ് ഫുഡ് അതിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അസുഖം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല് ചുരുങ്ങൽ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫംഗസ് കയറുക ബെൻഡ് ബെൻഡ് വരിക അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല് ചുരുങ്ങൽ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കല്ലുപ്പിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെച്ച് ഇതാക്കലും പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്ത് കല്ലുപ്പ് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഇട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് നല്ല വെള്ളത്തിലിടുക വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിഷസ് ഓൾറെഡി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പിന്നെ അത് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കല്ലുപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ടെട്രാ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക കിട്ടും മെഡി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷസിനെ മുക്കി എടുത്ത് ഇതാക്കുക അതുപോലെ ഈ ഉപ്പിൽ ഉപ്പിൽ ഉപ്പ് ലായനിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഫംഗസ് വെള്ള ഡോട്ട് പോലെ വരും ആ ഫംഗസുകളും മറ്റുള്ളതും പോകാനും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഈ ലായനി കിടക്കുമ്പോൾ പോവും പോവും ആ ഒരു ശരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഫംഗസുകൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇയറിലും ഡോർസലിലും എല്ലായിടത്തും അത് കയറി പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നീന്താൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജിൽ അത് നേരെ അടിയിൽപ്പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഈ കല്ലുപ്പിട്ട ലായനിൽ ഇട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇതിൽ ചെയ്ത് ഒരു ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സാധനം റിക്കവർ ആയിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇത് എല്ലാ അതിനുള്ള കെയറിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ രാവിലെ വൈകിട്ട് അതേപോലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടക്ക് മാത്രമേ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡിങ് ടൈം അധികം വരാറില്ല നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേഞ്ചിങ്ങിന് മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എടുക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടാങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അക്വേറിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അതുപോലുള്ള വലിയ പടുത പോലുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അടിയിൽ അഴുക്ക് മാത്രം വള വലിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ വെള്ളം കയറ്റുന്ന അത്രയും സംഭവമുള്ളൂ അപ്പോഴും അതിനധികം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സും അല്ലാത്ത ബോക്സും പടുത എല്ലാം കൂടെ ബോക്സുകൾ തന്നെയുണ്ട് അക്വറിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അക്വറിയങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് രാവിലെ വൈ രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും വൈകിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറും ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത്
അതൊരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഈർക്കിളിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊന്നും നനച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ആ ബൗളിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫിഷസിനൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയകളോ ഫംഗസുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മുക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് നമ്മുടെ മുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വല്ല ഒന്ന് മുക്കി ഒന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ നല്ല വെള്ളം ഇതാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അതിൽ തന്നെ എടുത്ത് ആ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാൻ ഇട്ടാൽ മതി അത്ര അത് ബീറ്റ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാറ് അവര് ഈ ഗപ്പീസിന് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ആ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആറായിരം എണ്ണായിരം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫിഷസ് ഇത്രയും കെയറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റിസൾട്ട് അതിന്റെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പാട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിന് ഈ സ്ക്രാച്ചസ് ബോഡിയിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചത്തുപോയി അതിന്റെ അത് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു കയറ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത്
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ട്രാവൽ ഡെസ്ക് എന്ന ചാനലിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ട്രാവൽ ഡെസ്ക് ട്രാവൽ ഡെസ്ക് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാ